हे फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम अद्वेत है और अब हम लोग ओएस के साथ कंटिन्यू करने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सो जैसे कि इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है सीपीयू किस क्राइटेरिया पे जज करेगा अभी प्रोसेसेस को उनकी प्रायोरिटी इस पे सो so, इसके सम में हल्का सा एक फर्क यह आता है कि आपको प्रोसेस नंबर्स दिए होते हैं उनके रिस्पेक्टिव अरेवल टाइम और बस टाइम दिया होता है और साथ में एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है जिसमें लिखी होती है प्रायोरिटी सो so, प्रायोरिटी को कैसे अपने को कंसिडर करना है अगर वन से टेन के बीच में प्रायोरिटी है सो so मैं ये कहूंगा कि जो वन प्रायोरिटी वाला है वो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी रखता है और जो टेन वाला है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है ठीक है ये समझ गया सो so अब देखते कि इसका अगर सम हमको सॉल्व करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं सो so, अब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्लॉक साइकिल क्या होता है सीपीयू क्लॉक साइकिल स्टार्ट करते हैं यहां पर तो बढ़ रहा है भाई तो जीरो से स्टार्ट हुआ तो जीरो पे कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है अराइव कौन सा हुआ है सिर्फ एक ही हुआ है बाकी तो अभी कोई नहीं हुआ तो अभी प्रायोरिटी देख के मतलब है क्या नहीं भाई क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं मेरे को पी वन को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा सो मैं पी वन को एग्जीक्यूट करूंगा पर अब आप पूछो कि कितनी देर इसको एग्जीक्यूट करना ना इधर इधर टाइम क्वांटम दिया है जैसे कि हम लोग ने राउंड रॉबिन में दिया देखा या फिर इसमें कुछ और भी कंडीशन नहीं है कि एक टाइम तक ही करना है सो इसका ये क्राइटेरिया है कि आप इसको तब तक एग्जीक्यूट करोगे जब तक इससे बड़ी प्रायोरिटी वाला प्रोसेस अवेलेबल नहीं हो जाता सो so, इसकी प्रायोरिटी टू है और नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा अवेलेबल होगा पी टू और उसकी प्रायोरिटी क्या है फोर सो so, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया फोर प्रायोरिटी ज्यादा होगा सो so, हम पी टू के अवेलेबल होने तक ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे मतलब एक यूनिट ऑफ साइकिल तक ही करेंगे और फिर हम लोड कर लेंगे पी को ठीक है सो अब पी को कितनी देर एग्जीक्यूट करेंगे जब तक उससे बड़ा प्रायोरिटी वाला हम लोग को नहीं मिल जाता तो टू पे मेरे को पी थ्री अवेलेबल हो रहा है और उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा है तो भाई मैं इसको टू तक ही करूंगा ठीक है तो उसको सॉरी बोल के बोलूंगा जा हो गया तेरे से बड़े प्रायोरिटी वाला मेरे पास आ गया उसको मेरे को पहले एक्जीक्यूट करना है फिर इसको कब तक करूंगा जब उससे बड़ा वाला प्रायोरिटी वाला अवेलेबल नहीं हो जाता सो so, प्रोसेस थ्री पे मतलब क्लॉक साइकिल थ्री पे पी अवेलेबल हो रहा है और उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है ठीक है पर अब इसको मैं कब तक एग्जीक्यूट करूंगा जब इससे बड़ा प्रायोरिटी वाला नहीं मिल जाता पर यह तो छोटा वाला है तो मतलब फोर्थ पे तो खत्म नहीं करना फिर बारह प्रायोरिटी वाला मतलब पी सिक्स अवेलेबल होगा फाइव तक तो मैं इसको कहां तक लेके जाऊंगा फाइव तक अभी अभी समझा किधर हुआ इसके लिए यहां पे बीच में लिखा हुआ है छोटा प्रायोरिटी वाला तो मतलब कि टेन के बाद उससे बड़ा कौन सा ट्वेल्व तो पी सिक्स अवेलेबल होगा फाइव पे तो फाइव तक मैं पी को एग्जीक्यूट कर सकता हूं कितना यूनिट किया मैंने दो यूनिट किया ठीक है तो अब यह सब कर तो दिया अब इसको काट भी देते ठीक है तो P1 कितनी देर के लिए हुआ एक देर के लिए एक क्लॉक साइकिल के लिए तो थ्री हो गया P2 कितनी देर के लिए हुआ एक तो ये भी वन बचा इसका P3 थ्री आठ उसका बस टाइम है और हुआ कितनी देर के लिए एक के लिए तो अभी उसका सात बचा है P4 कितनी देर के लिए हुआ दो के लिए हुआ तो अभी उसका तीन बचा है ठीक है अब P4 के बाद सीधा कौन सा अवेलेबल हुआ पी सिक्स सो पी सिक्स को सबसे ज्यादा प्रायरिटी है तो अब हम लोग पी सिक्स एग्जीक्यूट करेंगे अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है 12 से बड़ी तो किसी की प्रायोरिटी नहीं है तो अब हम लोग कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस लोड करेंगे तो ऐसा नहीं है अब क्या होगा सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हो गए और ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है तो हम इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेंगे क्यों क्योंकि ये प्रायोरिटी बेस्ड है तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले खत्म करना है सो ऑब्वियसली अगर ये मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला है तो आग बंद करके इसको चार क्लॉक साइकिल दे दो तो नाइन पे पी को कर दिया खत्म तो P6 भाई खत्म हो गया ठीक है इतना समझ गया अब P6 से P6 के बाद अपने सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हो गए इधर P1 भी हो गया P2, P3, P4, P5, P6 तो खत्म ही हो गया और P7 भी अवेलेबल हो गया ठीक है अब प्रायरिटी क्या है इसकी 2 है P4, P2 की 4 है इसकी 6 है इसकी 10 है इसकी 8 है और इसकी 9 है ठीक है तो अब सबसे ज्यादा प्रायरिटी वाला कौन सा है P4 है तो फिर यहां पे P4 लिख दो अब ये क्या हो जाएगा ना नॉन प्रियमटिव बन जाएगा एक बार आपने सारी प्रोसेसेस लोड हो गए प्रायोरिटी वाइज आपने उसको अरेंज कर दिया उसके बाद नॉन प्रियमशन लगा के धपा धप सबको एग्जीक्यूट करना है तो अभी P4 का कितना बचा है तीन तो सीधा सीधा उसको तीन क्लॉक साइकिल दे दो और उसको बोलो तेरा काम खत्म तू निकल अभी ये वाला हो गया अब इस इन सब में से सबसे बड़ा प्रायोरिटी कौन सा है पी तो पी को कितना चाहिए भाई छह बस टाइम चाहिए तो उसको आप क्या बोलोगे ये ले और जा हो गया तेरा भी काम क्योंकि तेरा प्रायोरिटी ज्यादा था तो मेरे को तेरे को पहले एग्जीक्यूट करना था खत्म हो गया सात दे दिया उसको छह दे दिया सॉरी
स्प्राइटी वाला पी है पी लोड कर लो भाई पी का कितना काम बाकी है पूरा बाकी है भाई तो उसको पूरा चार एग्जीक्यूट करने दो तो ट्वेंटी टू पे पी फाइव भी खत्म हो जाएगा फिर उससे छोटा पी थ्री तो पी थ्री लिख दो भाई पी थ्री का कितना काम बाकी है सात का काम बाकी है भाई बहुत काम बाकी है तो उसको ट्वेंटी नाइन तक एग्जीक्यूट होने देंगे तो पी थ्री भी खत्म हो गया उसके बाद कौन सा बचा पी टू पी टू का कितना काम बाकी है एक ही काम बाकी है भाई तो पी हो गया थर्टी पे खत्म और उसके बाद बचा मेरा सिर्फ पी तो पी लिखते ही उसका बाकी है तीन तो थर्टी पे सब काम अपना हो जाएगा खत्म सो so, इस तरह से प्रायरिटी बेस हम लोग करते हैं तो मतलब सिंपली क्या करना है आपको सबसे पहले जो अराइवल टाइम के हिसाब से सबको लोड करना है और कब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक उससे बड़ी प्रायरिटी वाला कोई अवेलेबल नहीं हो जाता तो P1 किया उसके बाद P2 टू के आने से वो जितने टाइम पे अवेलेबल होता है समझो यहाँ पे अगर थ्री होता है अराइवल टाइम थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन सो आप पी को थ्री तक कर सकते थे समझे ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के लिए करना है जितने टाइम के बाद वो अवेलेबल हो रहा है उससे बड़ा प्रोसेस तब तक आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो मतलब सीधा रीजन क्या है उसके पीछे कि जब तक कोई ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम मेरे पास आ नहीं जाता तो मैं तब तक जो कर रहा हूं वो मैं कर लेता हूं उसको ही प्रायोरिटी बना के कर लेता हूं तब तक ठीक है सो अब इसमें नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं वही अपना कंप्लीशन टाइम और वो सब का सो so, अब देखते हैं इसका कंप्लीशन टाइम कैसे फाइंड करना है तो वही आर से देखना स्टार्ट कर दो सबसे पहले जो खत्म हुआ होगा मतलब उसकी एंट्री जहां पे होगी तो देखो पी की सबसे लिस्ट एंट्री इधर है पी टू पी थ्री पी P6 तो P1 कब खत्म हुआ था भाई देख लो भाई P1 कब खत्म हुआ है 33 पे तो लिख दो भाई 33 P2 थ्री पी टू कहाँ खत्म हुआ है 30 पे ओके P3 थ्री कहाँ खत्म हुआ है 29 पे ठीक है भाई P4 फोर किधर खत्म हुआ है यहाँ पे 12 पे ओके P5 फाइव कहाँ खत्म हुआ है यहाँ पे 22 पे ठीक है भाई P6 सिक्स कहाँ खत्म हुआ है पी सिक्स पी सिक्स यही रहा नाइन पे खत्म हो गया था वो और पी खत्म हुआ एटीन पे ठीक है सो इसी के साथ अपने सारे हो गए कंप्लीशन टाइम सो अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम हमेशा से देख रहे हैं भाई ये तो सो सी टी माइनस एटी तो करते जाओ सी टी माइनस एटी थर्टी थ्री माइनस जीरो इज थर्टी थ्री थर्टी माइनस वन इज ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन माइनस टू ट्वेंटी सेवन ट्वेल्व माइनस थ्री इज नाइन ट्वेंटी टू माइनस फोर इज एटीन नाइन माइनस फाइव फोर और फाइनली एटीन माइनस सिक्स इज ट्वेल्व हो गया अब वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला था वही फ्लो में चलते टर्न अराउंड माइनस बस टाइम तो हो जाएगा टी ए टी माइनस बी टी तो कर लो टी ए टी माइनस बी टी थर्टी थ्री माइनस फोर इज ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन माइनस टू इज ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन माइनस एट इज नाइनटीन नाइन माइनस फाइव इज अगेन फोर और एटीन माइनस फोर इज फोर्टीन फोर माइनस फोर इज जीरो और ट्वेल्व माइनस सिक्स इज सिक्स तो फिर आपको क्या और काम बोलते भाई कि इसका एवरेज निकाल दो टर्न अराउंड का और एवरेज वेटिंग टाइम तो आपको आंसर ये आएगा अब ये आंसर कैसे फाइंड करना है इन सब का एडिशन सारे टर्न अराउंड टाइम का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस विच इज सेवन उसी तरह वेटिंग टाइम इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय सेवन नंबर ऑफ प्रोसेस तो आपको ये दोनों आंसर आ जाएगा और इसी के साथ आपका प्रायरिटी शेड्यूलिंग प्रियमटिव वर्जन भी खत्म हो जाता है तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब सबसे पहले लाइक like करो शेयर करो सारे फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में अगर कुछ डाउट हो तो जरूर पूछो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेकआउट करो वहां पे हमारे पूरे ओएस के नोट्स की डिटेल्स अवेलेबल है सो so, कैसे आप ले सकते हो वहां पे आपको पता चल जाएगा और वहीं से आप रिडायरेक्ट हो गए हमारी वेबसाइट पे जो की है डब्ल्यू 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 डॉट लास्ट मोमेंट ट्यूशन डॉट कॉम जहां पर आप इसका पूरा कोर्स ले सकते हो और भी आपके सेमेस्टर से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है तो so, वहां पे लिंक्स दिए उनको चेकआउट करो और गाइस थैंक यू सो मच वन सेकेंड ये वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सब पढ़ पाए लास्ट मोमेंट पे और इंजीनियरिंग इजी हो पाए सो थैंक यू सो मच गाइस वन सेकेंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स